hier in der Baumaßnahme an der ähm, hier Rainer Straße und das zieht sich ja bis zur Hedwigstraße. Und insgesamt haben wir bei den Planungen nochmal Wert gelegt auf alle Verkehrsteilnehmende, um einfach auch eine große Sicherheit bieten zu können. Und somit werden wir ja jetzt auch Schutzstreifen für Radfahrer hier einbringen. Das heißt, dass äh, alle gleichberechtigt die Fahrbahn auch nutzen können. Und bedeutet auch, dass die Pkw-Fahrer bzw. die motorisierten Fahrzeuge sich auch dahinter äh, defensiv verhalten müssen, sodass wir auch da wieder eine größere Sicherheit bieten, da nämlich auch Geschwindigkeit dann näher herausgenommen werden. Auf der gesamten Strecke gibt es dann natürlich auch Querungshilfen, um den Fußgängern oder Radfahrern auch immer das Queren zu erleichtern. Und gerade hier an der Adlerstraße, wo wir uns auch gerade befinden, gab es in den drei Informationsveranstaltungen, die wir dazu hatten, die digital stattgefunden haben mit Gewerbetreibenden und Anliegenden und auch anderen Interessierten, immer wieder den Hinweis für die, die hier täglich nutzen, dass doch hier eine zweite Querungshilfe notwendig ist. Also einmal Richtung Spelle und einmal natürlich dann Spelle auswärts. Weil wir nämlich hier Richtung, sagen wir mal, Löckenbaustoffe nur einen einseitigen Fahrradweg einbringen. Und diese Anregung haben wir nochmal aufgenommen, haben die mit unserem Büro, der sich gerade mit Radverkehr und mit, mit Fußgängern beschäftigt, auch nochmal äh, diskutiert. Und somit werden wir jetzt hier auch auf diesen Vorschlag eingehen und diese zweite Querungshilfe einbringen. Und ich glaube, das ist dann für alle ein Gewinn und dient einfach alle, dass wir uns gut bewegen können, dass klar geregelt ist, wie der Verkehr fließt und wie wir uns auch verhalten können, um einfach auch von allen Seiten hier uns zu begegnen. Du sagtest gerade Bürger. Die Bürger sind auf die Gemeinde zugekommen oder wie hat das stattgefunden? Nein, also für uns war ganz klar und das wissen ja auch alle, dass ich so weit möglich auf großen Wert auf Beteiligung lege. Wir können nicht immer alle Wünsche natürlich erfüllen, aber wir hören ja auch zu, weil es immer Ideen von außen ja gibt, die auch wertvoll sind, so wie in diesem Fall. Und wir haben somit von uns aus natürlich im Vorfeld, also bevor wir die Baumaßnahme aufgenommen haben, drei digitale Veranstaltungen gemacht und haben dazu nochmal ähm, persönlich und auch natürlich über unsere Medien dann eingeladen. Einmal für die Gewerbetreibenden, die haben auch nochmal natürlich auch andere Herausforderungen dann tagtäglich zu bewältigen, wenn hier über ein Jahr immer in verschiedenen Bauabschnitten die Straße saniert wird. Dann hatten wir eine digitale Veranstaltung für die direkt anliegenden ähm, Bürgerinnen und Bürger und in einer dritten konnten sich, wir, äh, konnten sich alle beteiligen, also egal wer Interesse hatte und natürlich dann auch hier ähm, die direkt hier im Umfeld wohnen. Und so hat das dann auch stattgefunden. Wir hatten eine gute Beteiligung, haben wir gefunden. Und daraus entstehen dann ja solche Ideen oder auch solche Hinweise, die wir, die hier vielleicht nicht täglich eben die Straße nutzen, auch gerne dann eben mitnehmen und wie man ja auch sieht, auch im Sinne der Bürgerinnen und Bürger in unserem Schutz dann auch umsetzen. Hier findet der Ausbau statt der Rainer Straße aus der Ortslage bis an die K316 in, im Vollausbau. Das heißt, der gesamte Unterbau wird frostfrei gegründet und komplett neu hergerichtet, inklusive der Nebenanlagen, auf einer Länge von rund 2,1 Kilometer. Und äh, das Ganze wird äh, in Asphalt in der Hauptfahrbahn hergestellt und die Nebenanlagen werden entsprechend in Pflaster, sprich Gehweg, angelegt. Dabei werden auch andere, alle Einmündungen und Zufahrten sowie auch die Gehwege bzw. die Zuwegung zu den Grundstücken komplett neu hergestellt. Wie lange ist für das Bauvorhaben geplant? Geplant ist die Fertigstellung im Mai 2022. Wenn es wie hier gut läuft im ersten Bauabschnitt, rechnet die Firma, die bauführende Firma Bunte mit einer Baufertigstellung Ende März 2022. Und so dass wir vielleicht mit einer Bauzeitverkürzung von rund zwei Monaten rechnen können. Im Rahmen, sage ich mal, der Schulwegsicherung, die Schulkinder hier im Bereich Fennhaus gehen alle dann an die Dorfstraße in Fennhaus zum Kindergarten oder auch zur Schule. Dort war es bislang so, dass morgens Schülerlotsen dort regelmäßig den Verkehr regeln mussten. Das wird sicherlich in Zukunft auch so sein, aber die Querungshilfe dient auch dazu, Kindergartenkinder, Schulkinder gesichert über die Straße zu leiten. Können Sie zu der Querungshilfe was sagen? Wird in der Mitte eine Insel erbaut? Oder? Richtig, die, es wird eine 2,50 Meter breite Insel, sodass auch Radfahrer sich dort vernünftig positionieren können, errichtet. Das Ganze wird in Pflaster hergestellt. Rechts und links werden die Fahrbahnen dann getrennt geführt. 
und die Querungshilfen ziehen sich dann komplett über die neue oder neu geplante Rheinerstraße bis in die Ortslage und es werden insgesamt äh, fünf neue Querungshilfen angelegt. Zwei im Bereich Löchteweg, einen im Bereich äh, der, des Busbahnhofs an der Kampelbrücke und eine weitere in der Ortslage. Firma Westnetz wird noch äh, entsprechend äh, TKV-Kabel.